A gente está ao vivo. Incrível. Então, bem-vindos a todos uh, pelo mundo. Eu acho que com uma conversa super particular e interessante com a incrível Simone Milaças. E pontos de vista sobre dinheiro, quanto, quão diferentes são e quão conflituados podem ser. Então, a gente vai explorar esse tópico com a Simone, que escreveu esse livro maravilhoso, com Saindo das Dívidas com Alegria, você tem aí, uhul. Então, eu gostaria de ter um momento bem rápido para compartilhar alguma mágica milagrosa desse livro. Alguns anos atrás, eu estava com dívidas com os bancos, e eu acho que foi uma das suas séries, na verdade, que uma das séries de Saindo das Dívidas com Alegria, foram três meses, em três meses a quantia de dinheiro, exatamente o, a quantia de dinheiro que eu precisava, eu paguei tudo, e nunca escolhi isso novamente, então como pode melhorar? <risos> Sabe, eu posso adicionar outra, uma coisa nisso? Sabe, quantas pessoas têm uma história semelhante, não dizendo que você não é especial, Graham, então peça por mais, peça por mais. <risos> então, tipo, eu fiz a quantidade suficiente para pagar as contas, pede por mais. Fa você é potente, pede por mais. Não mais dívida, mais dinheiro. Mais dinheiro! <risos> Legal, mais possibilidades. Então, Simone, tem alguma coisa que você gostaria de contar para todo mundo da sua perspectiva pessoal sobre como foi para você sair das dívidas e onde você está agora? Então, isso foi possivelmente uma das coisas mais difíceis que eu escolhi. Eu sei que isso parece super significante, tipo, oh, meu Deus, Deus, meu, meu Deus, e tudo isso. Mas era, tipo, eu tô tão confortável estando nas dívidas, eu sabia o que era, eu sabia como era ter problemas, pagar minha renda todo mês, eu precisava dessa energia, eu poderia alinhar e concordar com os meus amigos e falar e reclamar sobre dinheiro, eu tinha todas essas coisas que são familiares. Então, quantos de vocês estão buscando criar uma vida que é confortável e familiar, em vez de escolher algo totalmente diferente? E eu, eu mudei minha realidade financeira usando ferramentas de access consciousness. Eu era muito resistente a isso. Então, se você é resistente e você não está sozinho, eu estava resistindo tanto a usar um montão dessas ferramentas, eu pensava que isso era estúpido, isso nunca vai funcionar, sabe? Não tinha pergunta aí. Mas eu também sabia que eu tinha que mudar alguma coisa, porque a minha vida estava indo, tipo... A minha vida era boa, na verdade. O meu dinheiro estava indo, tipo, assim. E toda semana, tipo, onde eu vou ter dinheiro? Eu sempre... Era maravilhosa ter empréstimos, eu fazendo tudo isso. Então, eu fiz a demanda e me dei três meses para ver se eu poderia mudar a trajetória da minha realidade financeira. Então... E eu vou dizer, no final de três meses, não é que eu tive uma, quanti uma quantidade enorme de dinheiro, mas eu tinha mais conscientização e esse senso de paz com dinheiro. E eu tive um pouquinho, eu tive um pouquinho de dinheiro aí do lado. Não era enorme, mas eu tinha um pouquinho. E a demanda que eu fiz de mim... E você pode vir, vir nas classes, pode não vir nas classes, é sua escolha, você precisa fazer escolha. Mas tem uma escolha que você pode fazer hoje que todos nós podemos fazer, faça a demanda que você descubra o que é ter dinheiro demais. Porque eu sei que eu não sabia como isso era, tipo, eu não tinha ideia, como isso se parece? Como se parece quando você acorda de manhã? Como se parece quando você vai pra cama? Quando você tá uh, marcando um voo? Como se parece, tipo, quando não tem pergunta sobre viajar em primeira classe? Tipo, como é isso pra você? Então eu fui, tipo... Eu vou criar esse mundo pra mim mesma, tipo, onde, onde isso existe. Eu fiz isso, eu criei isso. E mesmo agora eu vou dizer que tem outras coisas que aparecem, e essa classe, esse livro, não é só pra pessoas que estão com dívida, é pra pessoas que querem brincar com dinheiro e ter mais dinheiro. Porque isso é literalmente o que a gente pode fazer, brincar e ter mais dinheiro. Então vem brincar. <risos> vem brincar. E eu gostaria de fazer uma pergunta rápida pra você. Você... Lembra, tipo, como essa primeira escolha foi, quando você tá, tipo, tava tipo, eu não vou fazer mais dívida, e o que essa primeira escolha foi, de, tipo, ok, se eu mudar isso, eu sei que isso tá no meu caminho de sair das dívidas, sem mudar meu ponto de vista, porque eu captei que eu não tinha ideia como era meu ponto de vista sobre dinheiro, então, era, tipo, era tão rápido você passar por alguma coisa, tipo, oh, isso é caro, ou... É tipo, ou oh, isso é ridiculamente barato, ou isso deve ser algo que não importa. E eu tinha esse ponto de vista e eu captei que isso, na verdade, não é meu ponto de vista. Então, a ferramenta que eu usei, e, e toma isso como exemplo, 
cada vez que eu tive alguma coisa, um pensamento, palavras saindo da minha boca sobre dinheiro, eu iria destruir e descriar tudo o que isso era e usar as ferramentas de um enunciado de Access Consciousness, certo ou errado, bem mal, pode pôr todas as novas coisas que eu sou, vai e aí, pode pôr que se você não sabe o que isso é, pode pôr que, tipo, ou destrói e descria. E eu fui, tipo, eu perguntaria, tipo, qual é o meu ponto de vista sobre isso? Oh, eu amo isso, diz o Graham. E a Simone diz, por que você pega isso dos seus pais, da sua cultura, do seu país, de tudo? É tipo, eu não sei, talvez um Lamborghini passa por você e tipo, oh meu Deus, isso é ridicula um carro ridiculamente caro. Você cortou tudo. E se for um carro super alegre e divertido que você pode ter em sua vida, mas se você tem um julgamento sobre isso, você nunca, na verdade, recebeu isso na sua vida. Então eu captei que eu teria que mudar isso. E eu fui em todos os lugares, tipo, falando de toque, tipo, eu ia nas lojas, eu, ia, eu fui nessa loja de Rolex em Melbourne, e eu nunca teria pensado em entrar aí, tipo, eu tinha o ponto de vista que iriam me dar um chuto pra fora da loja, desculpa, senhora, eu vi você, eu sou conta bancária, e você nem pode entrar aqui, tipo, iriam me afastar da loja, tipo, e não fizeram isso, me deixaram experimentar o relógio, eu fui tipo, meu Deus, e eu me lembro, tipo, na minha cabeça, que as pessoas vão pensar que eu sou louca, tipo, quando eu tinha o um relógio no pulso, era tipo, ok, então pode pôr que todos os lugares em que eu não posso ter isso com minha realidade, não é tipo o Rolex que eu teria que ter, mas pode pôr que onde eu não posso escolher isso, onde eu tô me impedindo de escolher isso, então eu fiz o trabalho, e eu vou, eu vou dizer, se você gostaria de sair das dívidas, ou criar mais dinheiro, você tem que colocar o trabalho e escolher fazer perguntas e tomar ação. E é divertido que... É divertido, e eu amo, pra mim, o que isso é... É, tipo, o trabalho não é o que a gente tem ensinado, tem sido ensinado o que o trabalho é. Tipo, é, na verdade, tá presente com o ponto de vista que aparece, usando a ferramenta, tomar essa ação pra ir na loja do Rolex, e isso é como você começa. Sim, isso é tão legal, Graham, porque quantas pessoas vão, tipo, eu já estou trabalhando horas suficientes, tipo, eu não tô falando sobre adicionar mais horas, tô falando sobre mudar a porra do seu ponto de vista. <risos> eu amo isso. Então, falando sobre pontos de vista, você gostaria de ter alguns pontos de vista globais indo no seu caminho? Pra ver o que tá... Eu consigo ver todos esses rostinhos aí no fundo. Ok, então a gente vai trazer a Troia da Arábia Saudita. Uhul! Oi! Então, vamos ver vocês. Então, muito obrigada, gente. Eu tô entusiasmada de compartilhar isso com vocês, esse ponto de vista interessante. Ou oh, essa coisa que tá ocorrendo localmente. Então, você tá na região e você ah, ouviu a palavra Inshallah. Isso é a palavra que agora tá sendo usado quando uma pessoa tá fingindo escolher e é tipo, tem esse evitar de julgamento de você mesmo ou outros e, e sabe no que diz respeito ao dinheiro mesmo, tipo, eu não tenho dinheiro para isso agora, ou não eu não, posso, eu não vou escolher isso agora então eu tô me perguntando que vulnerabilidade a gente pode ser com o dinheiro bem não é realmente uma pergunta você falou de uma história mas deixa eu pegar alguma da energia que eu consigo pegar daí. Tipo, quantas pessoas estão tentando ser educadas porque, na verdade, não querem dizer o que realmente está acontecendo. Então, aí, isso leva você para vulnerabilidade. E também tem... Algumas vezes tem, em certas culturas, etc., tem... Não é sobre reclamar, alinhar e concordar com, com os problemas do ou o que as pessoas pensam que você deveria fazer e tudo mais. Então, eu entendo que talvez isso pode ser uma maneira que as pessoas estão tentando ser educadas e, tipo, sim, sim, eu não estou escolhendo isso agora, em vez de serem vulneráveis com elas mesmas. Para mim, não é sobre dizer para o mundo, tipo, dizer para o mundo que está correndo com você. Tipo, não é isso. Seja vulnerável com você. Então, se você está dizendo para outros, porque você precisa manipular e mentir para outros também, tipo, <risos> choque. Tipo, quem manipular e mentir? Sim, tipo, se você manipular e, e mentir para alguém, tipo, sabe o que mais? Eu não posso chegar nisso agora, ou eu não vou escolher isso agora, mas eu posso escolher mais tarde, mas muito obrigado por fazer essa pergunta, certo? Então, você está manipulando e mentindo para outra pessoa para criar uma facilidade com seu relacionamento. Ok, mas minha pergunta seria, você também tá mentindo pra você mesmo? E é aí que eu gostaria que as pessoas gostassem de... Que eu gostaria que as pessoas mudassem. E você pode mentir pra outros e fazer o tempo inteiro. 
E a gente tenta não mentir para outros, mas eu vou dizer, e se você pudesse mentir para outros, mas você nunca mentisse para você mesma? Então, se tem um momento em que você tem esse lugar onde você está escolhendo isso, certo? E mentir e manipular para outros, então tira um momento, mesmo que você tenha que ir para casa e ficar sentado sozinha por um segundo, tipo, ok, o que é verdadeiro para mim com isso? O que é verdadeiro para mim com isso? E que escolha eu posso escolher para poder mudar isso? Okay, então, isso é a vulnerabilidade que eu seria, estarei convidando vocês para serem com vocês mesmos. Tipo, eu não me importo com outros. Eu amo isso também, mas, porque isso também é uma das coisas que você diz, o que mudou para você é que você inclui o que é minha realidade com dinheiro. Sim, e se você inclui isso... Sim, qual é o seu ponto de vista? Tipo, com cada área da sua vida, tipo, isso é uma pergunta incrível pra fazer, pra fazer com relação a tudo, é tipo, o que é verdadeiro pra você? E se você for, tipo, eu não sei, tipo, e você começar por olhar pra outros, pra referenciar o que é verdadeiro pra você, para! Olha pra outros e vai, tipo, ok, tô referenciando essa pessoa, tô referenciando meus pais, tô referenciando minha cultura, tô referenciando meus amigos... Para, tipo, ok, novamente, a gente não tem que dizer para o mundo, compartilhar é uma das maiores mentiras de merda que a gente tem que compartilhar tudo com os outros, a gente não tem que fazer isso, então pega, pega um, um livro de notas, então, tipo, e você tira notas, o que é verdadeiro para mim com relação a dinheiro, com relação a negócios, relacionamentos, o que é verdadeiro para mim, o que eu gostaria de escolher, o que eu gostaria de criar, porque, infelizmente... Eu realmente quero dizer, infelizmente, não tem muitas pessoas com que você tá rodeado de pessoas de, por favor, vai, seja tudo que você pode ser, tipo, toma esses riscos, sai na, na vida, salta na vida e viver, a maioria gosta que vocês se conformem e encaixem em uma certa caixa que decidiram que você deve ser, etc. Então você não tem esse encorajamento, então você tem que ser esse encorajamento para você mesma. Legal, muito obrigado. Obrigada, Thraya. Obrigada, Thraya. Muito obrigado. Próximo a gente tem. Eu tenho esse Simone, tipo, tipo, não. A doutora Simone. Doutora Simone, você, seu próximo paciente é a Diana da Alemanha. Elas precisam de ajuda extra. Então, tem batom, não sabe? Oi, Diana. Oi. E bom dia, Simone. Então... Good morning. Oh, obrigada. Agora, eu tô super entusiasmada. Então, na Alemanha, com relação ao negócio, como um empreendedor de uma empresa, é bom ter dívida. Então, é dito assim, é sempre apropriado, está ok. Por outro lado, com uma pessoa privada, não importa realmente. Não é apropriado ter dívidas e também quando a gente tá pagando um carro ou uma casa. Então, a minha pergunta é, tipo, como a gente pode sair dessa ambivalência? Então, porque também nos negócios as pessoas também têm uma vida privada. Então, eu penso que tem alguma coisa aprendendo aí. A gente, eu tô curiosa com tudo isso, com o que você tem para dizer com relação a isso. Então, eu sei que mu eu sei muito sobre sistema de impostos na Austrália. Eu sei muito impostos sobre áreas diferentes. Eu não tenho certeza de 100% da Alemanha, mas eu vou dizer uma coisa. É que a maioria dos países tem algum tipo de sistema de impostos que pode funcionar para você. Se você tiver sua, você gerir sua dívida de uma certa maneira. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estava nas dívidas, a razão por que eu escrevi esse livro, Saindo das Dívidas com Alegria, eu tinha dívidas onde eu ignorava tudo, absolutamente evitava tudo. É tipo, uh, eu nem quero olhar para isso. Então... E eu tava gastando dinheiro demais comparado com o dinheiro que eu tava ganhando. Então, tem essa dívida. Essa dívida que... Se você tá nessa dívida, eu convido você pra mudar isso, porque não criar nada mais grandioso em sua vida. Não, pra falar a verdade, eu tenho mais dívida agora do que eu tinha na, no, nesse momento. Muito mais dívidas, mas pra mim, eu tô nas dívidas onde eu tenho investimentos, eu tenho vários investimentos diferentes com casas e tudo mais, e eu uso o sistema de impostos para minha vantagem. Então, na Austrália, a gente tem algo sobre uh, negative gearing. Então, seu local de primário de residência, a sua casa onde eu vivo, não é uma dedução de impostos. Então, na Austrália, você tenta pagar isso logo que você pode. 
mesmo comprando uma máquina de lavar a louça. Tipo, não tem uma dedução no imposto. Mas qualquer uh, 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 imposto sobre a, uh, uh, uma casa que eu, que eu ganho, que eu tenha, tipo, isso é um investimento. Então, tem uma dedução de impostos com relação a isso, a esse investimento. Então, você paga imposto ou você paga nos seus investimentos. Então, eu, eu sujo pagar... Su eu escolho pagar nos meus investimentos. Eu não sei como isso na Alemanha, mas eu iria olhar para isso. A coisa que eu iria aconselhar você, todos vocês, é se encontra com um contador, tipo, se encontra com um conselheiro de financeiro e faz perguntas para eles. A maioria deles vão fazer uma conta super barata ou até gratuita e encontra com quatro ou cinco deles e vai tipo, hey, essa situação onde eu estou, o que você recomenda? E começa fazendo perguntas e não faça, tipo, não tem contadores, advogados, uh, eles não estão certos, mas tem algumas informações, se você começar por escutar, você vai tipo, uh, isso, 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 também algo na sua jurisdição de impostos, eu recomendo que você faça isso, que é bem sucedido, então, leva isso pra almoçar, pra, pra jantar, compra algum champanhe pra esse tipo. Você pode me ajudar, você pode me dizer que onde, como você chegou, onde você está. Aqui tá um truque bem fantástico. Você conhece pessoas bem-sucedidas que não querem que você seja bem-sucedida? Você não viu uma grande, um grande atleta, um de futebol, algo assim, não querendo que a criança seja um atleta? Eles vão encorajar você? Quem são as pessoas que desencorajam você? Aquelas que não são bem-sucedidas? Eu, fa eu faço o que eu puder para que todo mundo tenha quantidades maciças de dinheiro na sua conta bancária, porque é assim que a gente pode brincar no mundo, de uma maneira diferente, tipo, eu não quero ser a única pessoa na mesa, no restaurante, que tem um montão de dinheiro. Eu gostaria que todo mundo tivesse um montão de dinheiro, verdadeiramente. Então, pede para alguém que está na sua jurisdição de impostos, que tenha dinheiro, que podem dar dicas para você sobre como isso funciona. E faz umas perguntas para eles. Então, eu iria dizer para você ir na, sua, ir na sua pergunta inicial, não conta, não compra o ponto de vista que todo mundo tem. Porque muitas vezes as pessoas vão, tipo, esse ponto de vista vem de onde? Tipo, eu não quero parecer um, uma... Não quero entrar na teoria da conspiração, talvez eu sou. Então, quantos de vocês têm essa informação vindo das pessoas, entre aspas, em controle nos governos e assim, para você não sair dessa zona de que foi criada, que todo mundo estava sentado, para você criar algo diferente, algo mais grandioso? Começa fazendo mais perguntas às pessoas locais, porque minha pergunta é: eu não, não, eu não acho que vai ser, tipo, eu não acho que vai ser. Uma coisa má para você ter uh, dívida pessoal, se é para um investimento. Então, sim, obrigado. Sim, tem sentido? Sim, você tá. E você tá dizendo que no seu podcast é a mesma coisa que a dívida e investimento não é a mesma coisa que a, a dívida pessoal. Sim, muito obrigado por falar nisso. E para ser meu, obrigado por falar no meu podcast. A gente deveria colocar um link. Uh, escolha mudança e ação, esse é o podcast e claro, está em inglês, porque eu falo inglês mas a Diana é uma das minhas tradutoras e ela traduz sim, eu traduzo o podcast e tem, eu acho que a gente tem cinco idiomas que tá pro qual está traduzido, e eu amo que tem alguém aqui da, da Grécia ah, oh, eu adoraria e a Grécia, tipo você, a gente pode fazer nas, uma classe nas Ilhas Gregas, sim, eu posso <risos> sim, vamos <risos> ok, legal <risos> Então, fala com a gente. Legal, obrigada, Diana. Boa pergunta. E agora a gente tem o Marco, da Itália. Oh, tchau, Marco. Como está aí? Boa noite, tudo bem, né? Tu, como está aí? Você, como está? Maravilhosa. <risos> Fantástico. <risos> Fantástico. Vivendo no conto de fada. Criando o conto de fada. Então, para ver se... Então, eu tô indo, tô, tô dentro pra classe da Grécia. Você tá o quê? Pra classe? Que você acabou de fazer, falou de fazer na, a classe nas Ilhas Gregas? Sim, eu tô dentro. Sim, eu também, isso é isso. Adeus. <risos> ok, vamos na Grécia. Sim, eu disse, sim, vamos pra Grécia. Sim, vamos tomar a mala e vamos embora. Sem fantasma. Então, tem uma pergunta pra você sobre dívida. Uma vez que na Itália é tipo um pesadelo, as pessoas tentam o melhor pra evitar as dívidas. E ficam nessa realidade financeira confinada, tipo, tipo, na sua zona de conforto, que nunca é, tipo, 
Tipo, olhar para o que pode ser mais grandioso ou não pode. E eu me pergunto, tipo, isso é tipo um sinônimo, deve, dívida é sinônimo de falha, ou má reputação, ou vergonha, ou algo assim. Então, o que é, na verdade, possível olhar para, tipo, convidar por uma percepção diferente de dívida, talvez relaxar um pouquinho a, relação, a reação financeira? É... Então, é interessante com a Itália também, tipo, eu realmente gosto que a gente tá fazendo isso porque pelo mundo é muito diferente. Eu tava falando com uma amiga minha, que é da Itália, bem recente, e isso pode parecer um pouquinho duro, mas os italianos precisam ultrapassar a história, tipo, é, é um país incrível, a história foi incrível, e eles eram tão poderosos e potentes e mudaram tanto no mundo. Mas onde você está agora? Sabe, tipo, você tem um primeiro-ministro, uma primeira-ministra que agora essencialmente tá cheia de manter família e toda essa cultura da família é tão difícil pra alguém, tipo, quando tem 18, 19, sair de casa, ter um apartamento e fazer tudo isso. É tão preso que você fica em casa, é a maneira como você sai daí com a sua família que você se casa. Ou você encontra um namorado, um namorado e vai viver com eles. Ou você tá falando na, como na Austrália, as pessoas vão, tipo, vão... Tem um apartamento, vão ter, vão ter, tipo, vão morar com outras pessoas, tipo, não é... Mas a Itália tem essa cultura de... E é, tipo, a maneira como tem sido é a maneira como vai ser. Então, meu senso é que todo mundo pode começar a olhar pra isso, que não vão olhar, mas se você começar a olhar pra isso, se você escutar isso e você é da Itália e você começar a olhar pra, tipo, qual é mais coisa diferente que eu posso fazer... Queria criar um futuro diferente. E eu não tenho uma resposta para o que isso é. E você pode não ter uma resposta para o que isso é, na verdade. Mas para de tentar viver do passado. E qual é o futuro que você pode escolher? E tudo que não permite você perceber, saber, ser e receber isso. Você vai destruir e descriar. Certo, rato, foi mal, pode pôr todas as nove com os garotos, povades e além. E eu vou ver se eu consigo colocar... Eu sei que tá aqui em algum lugar o enunciado da do de Access Consciousness, mas você pode... Aí está. O enunciado da da declaringstatement.com se você quer descobrir mais sobre isso. Porque, tipo, sabe, tipo, o, o dia... É que o dia que você faz, acorda todo dia, faz a mesma coisa do dia anterior. Então, qual é a escolha diferente que você pode fazer? E essa pessoa com quem eu tava falando é, tipo, a irmã deles, a irmã tem esse trabalho, o mesmo trabalho. Tipo, é a mesma coisa disso, mas ela pode escolher algo diferente. Tipo, ela poderia escolher algo diferente. Você pode escolher algo diferente. Então, quantas pessoas na Itália pensam que não podem escolher algo diferente e tem que continuar fazendo o que fizeram antes? Tudo que isso é, vezes um, dois de novo, você vai decidir se criar e, e, parar, e, e começar por ser o catalisador da mudança? Certo, errado, foi mal, pode falar com todas as novas coisas que eu sou vários e Tem sempre uma possibilidade diferente. Não importa onde você está no mundo. Mesmo que você faça essa pergunta, o que mais é possível com isso? O que mais é possível com a minha realidade financeira? Mas você precisa fazer essa pergunta todo dia. E não somente uma vez por outra, tipo... Oh, Coloca um up na minha voz no final, tipo, que os italianos são maravilhosos fazendo isso. Não, é tipo, verdadeiramente o que mais é possível com minha realidade financeira. Quantas mais fontes de renda eu posso receber hoje? Porque tem pessoas que criam dinheiro na Itália. E a Itália é um desses países, eu vou dizer, tipo, como certos países na América do Sul, onde algumas vezes se você tem muito dinheiro e você é bem sucedido... Então, como você fez esse dinheiro, isso é mau dinheiro, isso foi dinheiro com uma, de má intenção, é tipo, não, e se você fizesse o dinheiro, porque você poderia fazê-lo? E não tivesse que ser parte de nenhuma setor ilegal, alguma coisa assim. Então, todos os lugares em que você tem, tem evitado fazer tanto dinheiro porque você não quer ser olhado como uma pessoa má, horrível, terrível, você vai descer e descrear tudo isso. Certo, errado, meu mal, pode falar que todos os novos, com os garotos, povades e além então, começa entrando e acessar o mundo inteiro, não somente como a Itália funciona, porque vai acabar impundindo se não mudar alguma coisa. Eu amo isso. Obrigada. Muito obrigada. Fantástico, fantástico. Muito obrigada. Ok. A gente tem a Nina da Áustria. E a gente sabe que vai pelo tempo. A gente sabia disso. A gente, a gente tá. <risos> Oi, Nina da Austria. Da Austria. Da Austria. Você tem que se tirar do mundo, querida. 
Posso fazer isso? Você... Não. Ah. Yay! Uh! É, é tanto no tópico da minha pergunta. Ah, consciência incrível. Então, sim, minha pergunta é, tipo... Eu sei... Quando, uh, quando eu cresci, tipo, que ninguém falava sobre dinheiro. Tipo... É, tá realmente escondido né, na Áustria. E a única coisa que você escuta é, tipo... Sim, a gente não tem o dinheiro. É a única coisa que é falado sobre dinheiro. E como você escreveu no livro, é realmente importante saber, tipo... O custo da sua vida, o que, quais são suas despesas. E eu realmente me pergunto, tipo... Muitas pessoas, e eu, eu ainda tô me incluindo, e tá ficando melhor, mas é tipo... Um evitar olhar para o que a vida é e custa, e mesmo nem falar, tipo, com, com alegria agora. Tipo, então eu me pergunto, sim, que, o que a gente pode misturar aí, ou aparecer aí que não é mais esse evitar, para olhar, tipo, o que é. Então isso é a escolha. Então você tem uma pergunta, porque isso é somente uma escolha, isso é só mudar seu ponto de vista. Ok. Então, existe alguma coisa em particular que é tipo... Porque isso é somente um ponto de vista. Você muda seu ponto de vista? Ok. Ok, então é tipo... É um grande ponto de vista na, na Áustria. Ok, então deixa eu fazer isso. Isso é seu? Não. E, sim, então para de comprar o ponto de vista de todo mundo como seu. Então, se você olhar para toda a Europa, certo? Você teve a Segunda Guerra Mundial... Então, olha para todos os países que a gente falou. Cada um deles tiveram alguma coisa diferente que ver com a uh, Grande Guerra Mundial. E alguns estão muito, muito orgulhosos, outros têm vergonha. Então, tipo, isso é o, é o fardo que é suposto carregar. Então, e se tudo isso fosse uma mentira e foi tudo criado para que você não tivesse que alcançar uma possibilidade diferente... E você é suposto, então tudo é suposto estar ok, tudo é suposto estar certo, bom, perfeito e correto, especialmente nos lugares, num lugar como a Áustria. Eu antes me uh, morava em Austin, em Utsiman, que era tipo uma cidade bem pequenininha, meu trabalho era cozinhar e limpar, e em um chalé, e, tipo, então todo mundo tava, tinha tipo esse, essa vida perfeita, sabe? Tipo por fora, tipo, mesmo as flores, ou... E eu lembro que meu, meu, che meu chefe é, tipo, eu tenho que eu tenho que cuidar das redes, das flores e puxa, tirar as, as ervas, porque isso não é um trabalho de um homem. É... Então, essa é a maneira que olhavam pra tudo. Então, tipo, tudo era isso é o trabalho de uma mulher, isso é o trabalho de um homem, isso é o que a família é suposto ser. Então, e se a gente parasse de funcionar, a partir do que é projetado para nós, esperado de nós, de como deveremos, deveríamos ser nesse mundo, e tudo que isso é vezes um Deus e não, você vai destruir e descriar? Certo, errado, meu mal, pode falar com todas as nove, com os caras fofados e e começa por mudar seu ponto de vista, e novamente, no início a gente estava falando sobre a Thray, tipo, pergunta o que é verdadeiro para você, e começa por escolher... Isso, você vai ser diferente, ok? Você vai ser diferente de todo mundo, mas você já é diferente de todo mundo. E você continua tentando fingir que você é o mesmo, você não é, você é diferente. Então deixa eu fazer isso por um segundo. Cada um de vocês, eu quero que vocês coloquem sua atenção no dinheiro pelo mundo. Todo o dinheiro, todas as moedas diferentes, todo o ouro, a prata, o platínio, tipo, tudo que tem valor uh, monetário. Todo o dinheiro diferente, moedas diferentes. Agora, tem uma grande abundância de dinheiro, tem uma falta de dinheiro, ou tem somente pessoas escolhendo falta de, de dinheiro? Tipo, as pessoas estão escolhendo a falta. Por que você está escolhendo falta? Ah, porque seu vizinho está escolhendo falta. Porque seus pais escolheram falta. Seu irmão está escolhendo falta. Sua irmã está escolhendo falta. Seu parceiro está escolhendo falta. Onde você está nessa computação? O, não perguntou, então, perguntou o que é verdadeiro para você que você gostaria de criar como sua vida. E começa a pedir para pedir mais dinheiro aparecer. Eu, finalmente, Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness, tem falado sobre e se o dinheiro fosse tão fácil como respirar por anos. Eu estava tendo essa conversa no outro dia com ele e foi tipo... Eu acho que eu finalmente captei o que você queria dizer com isso. Tipo, uau! Enquanto a gente está inspirando e expira... 
E se isso foi como o dinheiro pode aparecer? E se fosse tão fácil assim? Se você pensar que eu sou louca, demorou 23 anos para eu entender isso. Então isso tá ok. E se você pudesse entender isso hoje e começasse por olhar, tipo, se o dinheiro viesse para mim, tão fácil como respirar. E parasse de comprar o ponto de vista da sua cultura, da sua religião, da sua família. E tudo que isso é, vezes um, dois e não, certo, errado, bom, mal, pode palco, todos os nove, com os garotos, povades e aliens. Eu acho que a Nina pode ter festas de jantares, tudo que fazem é falar sobre dinheiro. <risos> ah, isso seria algo incrível. Tipo, sair do tópico e ficar, tipo, de, tipo em que o dinheiro fosse mesmo maravilhoso e estivesse aí e todo mundo falasse sobre isso. E se você fizesse isso? Eu acho que isso é uma ideia maravilhosa, tipo, Ei, eu vou ter uma festa e, tipo, é uma festa de possibilidades de dinheiro e, tipo, e você vai pela mesa e me, me diz, tipo, meu Deus, eu sou pior história com dinheiro, isso realmente é seu problema? Isso realmente é seu? Pode, porque é isso, e vai, tipo, ok, agora eu quero que todo mundo fale sobre que possibilidades eles gostariam de ter com dinheiro. Eu amo esse dinheiro, uma festa de, de dinheiro. No próximo nível você faz em um restaurante público, então começa em casa <risos> e, e vai para um restaurante. Ok, eu vou, me, vou bagunçar a Áustria. <risos> Boa menina! Muito obrigada a você. Incrível. Você está pronta para mais? Sim. Ok, legal. Então, a gente tem a Henrietta da Hungria. É. Oi. Você o quê? Oi. Então, vai enviar. Então, a minha pergunta é... A gente estava... Algo que veio dessas estruturas e uma... Uma equipe completa estava trabalhando com você em um micro negócio, então o que se requer para uma mudança tão grande? Eu não tenho ideia do que essa pergunta é. O que você quer dizer? Tipo, eu não sei o que você quer dizer. Eu quero dizer, quando a gente começou a crescer com nossa nosso micro negócio, e algumas vezes a gente gosta dessa tudo fazer tudo independentemente e controlar as coisas, mas se você gostaria de ter um um negócio tão grande e a gente está trabalhando com um montão de pessoas, então como podemos sair dessa, das estruturas que nos impedem, nos mantêm pequenos? Ok, uh, lê o livro da Alegria dos Negócios e eu recomendo muito também. Eu estou fazendo uma classe de negócio feito diferente na Hungria, em Budapeste, em maio. E eu recomendaria muito ir nessa classe, porque... Eu vou dizer o porquê. Porque o que você está se referindo é uma grande conversa. E tem muitos elementos nisso e não tem um... Uh, aí está! Uh, e você tem... Uh, Arco-íris e unicórnios, porque tem um montão de coisas nisso. E no, na classe de negócio foi diferente, a gente tem. A gente entra, chega, tipo, vai fundo em um montão de coisas. Então, se esse é seu pedido, se esse é o que você está pedindo, então vai ter parte disso que vão se revelar durante os três dias da classe e você vai estar, tá, tipo, oh, isso. Porque é seu ponto de vista insano que prende você. Se você pudesse fazer tudo funcionar com sua mente lógica, você iria ter tudo o que você deseja, você estaria tipo, bum, 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 escolhendo, 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 e você tem esse bloco na estrada, tipo, que esse bloco na estrada, e algumas vezes não é tão óbvio assim, mas algum ponto de vista insano que você trouxe de alguém, ou que você decidiu que é mais real e verdadeiro do que uma possibilidade, então, com, por esses três dias, a gente, tipo, continua... Tipo, partindo esse espaço e, e para ver algo e criar algo mais grandioso. Então, com essa pergunta que você tá fa falando de negócio, eu recomendaria muito o livro da Alegria dos Negócios, que tá em áudio também, tá traduzido em 17 idiomas, ou e numa classe de negócio feito diferente, como eu disse antes, eu tô fazendo um menino em Budapeste e, e é facilitador, e tem facilitador de Alegria dos Negócios pelo mundo, você pode ir accessjoyofbusiness.com e tem alguns facilitadores incríveis, então isso é o que eu iria recomendar. Sim, muito obrigada, o que se requer pra, pra encontrar você em Budapeste. Então, boa pergunta. Obrigada a você. Ok. Simona, da República Checa. República Checa. Oi, Simona. 
você precisa se tirar do mundo. Você precisa se tirar do mundo? Sim, é isso. Novamente. Oi, Simona. Simona. Eu tô me perguntando uma coisa, tipo, por que as pessoas na República Checa estão dizendo que dinheiro é sujo e também tem pouco dinheiro? E eu sei que esses dois pontos de vista estão conectados. E como a gente pode ultrapassar esses pontos de vista? Quando você diz que o dinheiro é sujo, o que isso significa? Uh, que quando você está trabalhando por dinheiro, tipo, corretamente, você não tem muito dinheiro. Quando você está tá tendo dinheiro incorretamente, tipo, fazendo coisas mais terríveis, dinheiro, é dinheiro sujo. E aí, você não pode ter dinheiro, porque se você tem dinheiro, você tem dinheiro sujo. Uau, então vamos fazer algo assim por todo mundo. Porque é engraçado, eu lembro quando eu fazia uh, negócio em... Eu trabalhava com um, um, mulheres tibetanas refugiadas, e era incrível, porque eu pagava por elas pelo que... Pela grana que eu tava produzindo, e as mulheres, sabe? Ela, tipo, ela é incrível, ela era, tipo, era uma mulher de negócios maravilhosa, mas ela era conhecida por fazer um trabalho branco. Então, tipo, me... demorou muito tempo que eu tava fazendo, pensei, pensava que era a cor da minha, da minha pele, que eu era mulher branca fazendo a mulher, fazendo o negócio branco, tipo. Isso foi anos atrás, quando não tinha muita atividade lá. Porque a gente estava ajudando uns refugiados tibetanos, porque o que aconteceu foi que muitas vezes quando os refugiados tibetan tibetanos, pequena história, estavam vindo para o Nepal, se tivesse mulher, eh, filhas mul eh, meninas, os maridos iriam deixar elas, porque não era considerado um bom negócio ter uma mulher filha, uma, uma filha mulher. Então, quando as mulheres saíram com as crianças, uh, um, o... O governo tibetano e nepalês não estava ajudando nenhuma delas. Então, foi uma das coisas que eu tomei. Foi como eu posso criar esse lugar onde eu posso contribuir com os refugiados tibetanos. E eles contribuem comigo. Então, foi um relacionamento maravilhoso. E, na verdade, foi uma das coisas que mais difíceis que eu tive que escolher. Quando eu terminei esse negócio, eu garanti que eu apresentei elas para outras pessoas. Para poderem continuar a trabalhar com coisas diferentes. Porque eu tô tipo, Deus, isso tem sido maravilhoso. E eu colocar alguns meninos na escola, então, tipo... Então, era coisa que eu tava contribuindo. E era dar pra eles um senso tão grande de alguma coisa diferente e maravilhosa. Mas era chamado como trabalho branco, porque tinha muito mercado negro e algo assim. Então, mas essa mulher, tipo, ela era... Ela era feroz. Eu quero dizer feroz, tipo... Ela trabalhava arduamente, literalmente horas... Enfim, enormes, mas ela não, ela não comia merda de ninguém. Tipo, era tudo maravilhoso, a maneira como ela trabalhava, era, tipo, ela tão determinada. E, novamente, eu acho que é um, uma, um grande tema que a gente tem por, com toda essa conversa, que é qual é a sua determinação? Tipo, o que é isso que você gostaria de escolher e o que você gostaria de criar? Porque se você sabe disso pra você, então você continua se movendo em frente. E quem se importa com outros? Porque, novamente, infelizmente, a maioria de nós não estão rodeados de pessoas, tipo, ei, tipo, toda manhã você acorda, tipo, seja o que você, tudo o que você pode ser. Eu amo que você tá fazendo mais dinheiro do que eu. E ei, você tá mais feliz que eu. E ei, você pode continuar aumentando isso. As pessoas não fazem isso. As pessoas tentam indo, tipo, oh, ok, você tá fazendo mais dinheiro, você tá mais feliz. Deixa eu ver se eu consigo jogar algo em você pra você se frear, é tipo, uau, e se, uma das perguntas que eu tenho feito recentemente é tipo, que bondade eu posso ser hoje, e outra pergunta que eu, que apareceu essa manhã, quando eu tava tentando acordar com café, foi, <risos> que generosidade de espírito eu posso ser hoje, então, eu não sei o que isso se parece, eu não, não tenho a resposta para isso, mas eu gostaria de fazer a pergunta, que generosidade de espírito eu posso ser hoje? E ver o que aparece, porque o universo trabalha com você quando você está na pergunta. Então, vamos fazer isso. Cada país e cada, cada país e cultura que tem sido indoutrinado, que se você tiver dinheiro demais, que é considerado mal, terrível, horrível, e você não é uma boa pessoa... A gente pode, por favor, deixar de criar todos os implantes e explantes e programas criando isso. Certo, rato, foi mal, pode pôr todos os nove cursos, garotos, povades e alins. Tipo, quanto disso é parte de 
tudo e há coisas de ar que é desenhado e projetado para nós, para a gente não escolher algo mais grandioso. Uau. Yeah. Yeah. Porque eu amo isso, na verdade. Eu estou tão grata que a gente decidiu fazer isso, porque tem, tem algumas coisas em alguns países que são tipo que estão sozinhos, mas tem esse tema e todo mundo pensa que está sozinho e não estão. Mas cada um de vocês, cada escolha que você faz hoje, cria um futuro diferente. Então, o que é isso? Então, que ação você pode tomar hoje que iria permitir um futuro diferente aparecer para o mundo? Muito obrigada, obrigada por isso. O oh, prazer é meu, diz a Simone. E eu vou recomendar uma coisa. Isso pode ser uma recomendação estranha, mas em Praga, se você está indo lá, a gente tem um Fundamento Global em breve, em maio, com Gary Douglas e Dan Heer. Se você está indo lá, vai dar uma olhada no Museu do Comunismo, ok? É uma parte mar maravilhosa da, da cidade, tem um montão de restaurantes, mas vai dar uma olhada e caminha. Tipo, eu quero que você olhe para quanto isso foi. É, isso tá indo. Tá acontecendo lá. Tipo, com orgulho tá, tá ocorrendo. Quanto do orgulho tá ocorrendo lá? Tipo, tipo, nossa, em 2020. 2021, tipo, oh, meu Deus, o que. O que. Estavam perpetuando na gente tudo no, nos, no Museu do Comunismo. Tipo, isso, isso. Isso, isso. Tipo, gente, nós precisamos fazer uma escolha diferente. Você precisa ser tão diferente quanto você verdadeiramente é. Reconhecer as capacidades. Seu superpoder, você reconhece essa capacidade e começa sendo tão bem sucedido e ter dinheiro demais e nunca o suficiente. E quando digo ter dinheiro demais e nunca o suficiente, eu quero dizer que mudança a gente pode fazer no mundo com o dinheiro que a gente tem. E a gente nunca vai ter o suficiente porque tem sempre alguma outra coisa que a gente gostaria de mudar. Isso. Incrível. Incrível. Muito obrigada a você por você. E obrigada por isso. Tudo isso. É um prazer meu. Eu vejo você em breve. E vejo você em breve em Praga. Yay! Uma das cidades mais lindas do mundo, na verdade. Você está pronta para mais? A gente tem algumas mais. Então, Troy, da Turquia. Troy! Oi! Oi, Simone. Oi a todos, diz o Troy. Então, uma das coisas que tá ocorrendo agora na Turquia, tipo... Eu vou dizer, a moeda turca tá perdendo muito valor. E eu sei que tem muitas pessoas que têm o ponto de vista que... Continuando, que tem que... Criar dívida. E uma das coisas que eu quero fazer... Perguntas que eu quero fazer é, tipo... Tudo, com tudo que você disse, contribuição, que na verdade podem... Tem alguma outra ferramenta que você poderia ajudar, que gostaria de dar para as pessoas, que na verdade nem podem começar por instituir na vida deles, para não ser o efeito do que está acontecendo em redor delas, com o que, tipo, para ter a realidade delas, o que quer que está acontecendo nesses países? Sim, e obrigada, Troy. Eu capto que tudo que, a gente, que eu tenho falado se aplica e em, encontra a alegria, que é o que eu diria também. Tipo, encontra o que é alegre para você e escreve, tipo, 10, 20 coisas que você... que são alegres para você, tipo... E quando você continua escrevendo elas, o que é alegre para mim? O que é alegre para mim? Pode ser, tipo, eu gosto de caminhadas, gosto de animais, gosto de fazer bolacha, tipo, o biscoito, tipo, continua olhando o que traz alegria para você. E quando você olha para essa lista, todo dia olha, tipo, oh, tem alguma coisa aqui que eu gosto, que pode, com a qual eu posso criar uma fonte de renda. Qualquer coisa. E é tipo, não tem as coisas pequenininhas não serem, não se tornarem algo mais grandioso, porque as pessoas, oh, isso não é dinheiro suficiente. Talvez você gosta de fazer biscoito no domingo. Ou você faz biscoito no domingo, você não pode comer todo esse biscoito. Então, no próximo no dia seguinte você vai estar, tipo, enjoado. Então, então a quem eu posso vender essas bola esses, essa bolacha ou esse biscoito? Tipo, então não tem dinheiro suficiente. Muitas vezes não é muito dinheiro. Você começou, você abriu a porta para uma fonte de renda diferente. Você não sabe o que esse negócio de biscoito pode ir. Ou pode ser uma interação, um engajamento com essas pessoas e algo diferente pode aparecer. Mas a diferença é que se você funcionar a partir desse ponto de vista de basicamente a Turquia está fodida porque a moeda está caindo e não tem muito mais que seja possível... Isso é o que você vai criar, mas se você se focar na sua alegria, o que traz alegria pra você, pode ser, honestamente, pode ser qualquer coisa, pode ser, eu amo fazer o cabelo das pessoas, sua maquiagem, eu gosto de vestir pessoas, qualquer coisa. 
E algumas pessoas falam, tipo, oh, eu preciso ajuda a fazer compra pra, me vi pra vestir. E você cobra por tudo. Posso criar uma fonte de renda a partir disso? Mas isso é onde você tem que aumentar a sua, suas capacidades e também ter... Tipo, não é, não, não é uh, fé, tipo, ter a confiança em você. Sim, tenha confiança em você que você pode criar algo diferente, escolher algo diferente das suas escolhas. Então, segue a alegria, o que eu diria. Uh, sim, então, muito obrigado por isso, porque muito, tipo, muito disso é muito treinado, que é, tipo, que entra no peso e todos os problemas, em vez de ir simplesmente mais na leveza, mais na alegria, que eu sei que, tipo, eu sei, eu escolho mais leveza com o dinheiro vem de algumas maneiras, tipo, diferentes que eu nem consigo cognitivamente e calcular, então, tipo, você tem que estar na pergunta, tipo, eu tive um amigo que, que vivia em Santa Bárbara, em Califórnia, e escolheu ser terapeuta, ser massagista, tipo, ela, tipo, ela machucou o joelho super mal, então ela desistiu de fazer massagem, ela tava assustada, porque ela é mãe de duas crianças, então como ela vai fazer dinheiro, tipo, o que mais que você gosta de fazer, encontra essa alegria, então dê essa ferramenta pra ela, ela começou a olhar, tipo, eu gosto de dirigir, e nesse momento eu tava vivendo em Santa Bárbara, e eu ia voar pra Los Angeles, eu iria contratar um, alguém que, que me levasse pro aeroporto, tipo, e se eu pagar pra você, tipo, sério? E eu paguei 200 dólares uh, americanos, e tipo, isso é tão divertido, eu, tipo, eu tava escutando música dos anos 80, dirigindo, me dirigindo, tipo, e ela foi paga por isso, ela, tipo, então tem sempre algo mais que você pode adicionar na sua vida, tem sempre outra fonte de renda, mas você precisa estar na pergunta e, e abrir essas portas, tipo, o universo me mostra mais fonte de renda, e me mostra algo que eu possa receber hoje, que eu não estava disposta a receber ontem. Hum, eu amo essa pergunta. Muito obrigada. Oh, o prazer é meu. Obrigada a você. Obrigado, Troy. Ok, a gente está no Brasil com a Alessandra. Oh, a gente não está no Brasil, está na Austrália, diz a senhora. Alessandra Branco Ferreira. Então, agora eu lembrei do seu nome. <risos> Alessandra, Bran Alessandra Branco Ferreira. É, Ale. <risos> eu amo isso. Então, minha pergunta é, e eu, e eu, eu Marco falou disso um pouquinho no início, como é, é, é vergonhoso, tipo, é vergonha ter dinheiro no Brasil. Eu fiz essa, essa, essa pesquisa no Brasil, tipo, o, nove em dez pessoas pensam que é uma razão de uh, vergonha, tipo, impacta a sua vida social, sua vida financeira, então... Quando você, quando você coloca a sua vida na espera, quando você vai nesse, nessa sobrevivência então, e cria dívida. Então, se você tem dívida, você tem que viver ainda. Você tem que ter alegria, você tem que se divertir ainda. Então, isso foi... Não! Bem, isso é como você... Tá, nossa, você tenta se, tipo, escuta, eu não tô lidando com isso... Eu acho que o Brasil quebrou a Simone, ou não? A gente pode esperar um pouquinho. Uma das coisas que eu realmente tô tendo dessa conversa, que tem sido incrível, é tipo... E você pode falar, tocar isso também, Alessandra, mas a generosidade de espírito que tá aparecendo muito, que eu acho que é super legal. Eu amo isso, não me deu nenhum aviso, foi tipo, direto! A gente pensava que você tava fazendo, tipo... Uh, usando a, a usando a ferramenta prática de evitar a conversa <risos> então eu disse que eu tive que fazer isso rápido oh, que eu perdi meu trem de pensamento e era maravilhoso onde eu tava indo um, boa pergunta, eu tava rindo você na verdade tem que viver ok, sim, 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 obrigada então, quando eu tava com dívida e eu finalmente sentei trabalhando e vi quanto eu tinha de dívida, que era 187 dólares australianos, eu tava tipo... Merda, tipo, tipo... E aqui tem uma coisa super comum, e você, as pessoas, você não quer trabalhar, porque tudo que eu tô fazendo é trabalhar pra pagar a dívida. Então, quão aborrecido isso é, né? Então, tipo, eu tive uma conversa com o Gary, eu tava dizendo, você ainda tem que viver, certo? Então, eu realmente tomei isso como ação, e uma das ferramentas que a gente falou foi a conta dos 10%. Então, cada 100 dólares que você tem, você coloca 10 dólares de lado. E essa ferramenta tá no livro, Saindo das Dívidas com Alegria. E a gente faz nisso na classe. A gente vai falar de um montão de coisa de maneira pragmática na classe. E 
Então a gente falou disso, então eu comecei colocando o dinheiro de parte só pra mim, e tinha uma certa quantidade de dinheiro que eu iria começar por pagar minha dívida, mas eu ainda tava vivendo, então eu não ia ir fazendo a minha, tipo, vivendo de noodles de dois minutos. Eu, na verdade, tava vivendo, eu até fui pra, tipo, eu nunca vou esquecer isso, eu fui esquiar, com alguns amigos, eu tava tão paranoica que alguém iria tirar fotos e colocar elas em alguém pra alguém que, que eu devo dinheiro, ou ela tá esquiando, tipo. Mas eu sabia que tinha que escolher algo pra mim, eu sabia que tinha que me motivar pra ser. Porque se você não tá escolhendo alegria, então o dinheiro não aparece. Então você ainda tem que viver, mas se você tiver na classe, a gente vai fazer isso. Se você desejar isso, uma vez que a gente olha para quanto dinheiro você deve, então quantos anos ou quantos meses vai demorar para você pagar isso? Então, eu, eu disse anos e alguns de vocês se assustaram, tipo, oh meu Deus, eu não, eu não quero olhar para isso. Saindo das dívidas, não é uma coisa de um dia para o outro. Pode ser, você pode tipo, ganhar a loteria, tipo, algo assim, mas a maioria das vezes não é, não é assim que acontece, é uma maratona. Você tem que se comprometer com a maratona. Você está correndo uma maratona, não está fazendo um sprint. Então, é algo chave aqui. Se você se comprometer com a maratona, tipo, uh, vai ser incrível, vai ser fenomenal. Então, você ainda tem que viver. Então, olha para sua vida escolhe isso. Mas aqui tá a coisa que eu tô olhando também quando você disse isso, Ellen. Que é tipo... E se você pudesse falar disso pra, pelo Brasil? Tipo, ok, tô em, com dívida, mas eu não tenho vergonha. Mas eu vou fazer tudo o que eu posso para fazer demanda que eu, que eu mudo isso. Porque também o Brasil, olha para a maneira como... Algumas das coisas que eles fazem, eles também encorajam a dívida. Vocês têm essa... Sistema super estranho. Então, se eu for comprar uma mala, tipo, de mil dólares, e, tipo, você paga pela mala, tipo, mas você, na verdade, não paga pela mala, você paga em incrementos, tipo, do, do seu cartão de crédito e tira esse período, toma esse período de tempo. Então, dá pra você comprar tudo isso, mas você tá constantemente em, constantemente em dívida. Então, a, a realidade institucional financeira é criar sua vida em dívida, então a minha pergunta é quanto disso está sendo perpetuado em você, pelo governo para poder controlar você e se você usasse isso para sua vontade em tudo que isso é, vezes um Deus e não, você vai deixar de se criar, certo ou errado normal pode falar com os com os garotos povados e além e vocês podem ter, ter festas de intervenção e, tipo, ter um jantar e dizer pra você, um pros outros quantas dívidas vocês têm, quanto você tem em dívida. Uau, oh, mas se você fizer assim, eu devo dinheiro e eu não tenho vergonha, tipo... E não é algo pra você ter vergonha, tipo... Você fez uma escolha, agora faça uma escolha diferente. Sim, isso é incrível. Eu, na verdade, eu gosto dessa ideia. Obrigada, gente. Obrigada, Simone. Obrigada a você. Ok, última para essa chamada, a gente tem a Eliana do México. Não, Liz, não, Liz. Oi, Eliana. Oi. Então, eu amo esse... Esse é pintado na sua parede, sim. Eu fiz o meu quarto. Hum, até, você é incrível. Obrigada, isso é super legal. Sabe, esses dias loucos, hum, eu vou fazer isso. Você faz isso para as pessoas e cobra? Ainda não, o que se requer? Eu adoraria fazer isso. Isso é um exemplo clássico, isso é um exemplo clássico do que é divertido para você, traz alegria para você, você pode criar uma fonte de renda com isso. Totalmente, é, eu amo isso. Então, isso, você pode fazer o que você diz é louco, tipo, é maravilhoso. Então, é um, um quarto maravilhoso. Eu tô tendo tantas ideias, eu amo isso. <risos> Incrível. Então, minha pergunta sobre... No México, a gente tem, tipo, esse ponto de vista que você tem que trabalhar arduamente pra provar que você tá ganhando dinheiro. Tipo, como com esse exemplo que eu vou... É super fácil, então, quanto eu cobraria? Porque eu curto tanto fazer isso, é fácil pra eu fazer isso. E eu, eu faço isso super rápido. Mas é tipo... Ok. Então, essa coisa de merecimento. Então, aqui está algo que eu quero dizer. A maioria das vezes, o que quer que você é maravilhosa, fazendo você pensa que é inútil. E isso é mundial. O que quer que você é maravilhosa, exemplo clássico, Eliana, com essa parede maravilhosa por detrás dela, tipo, ela pergunta, qualquer, mundo pode qualquer pessoa pode fazer isso, é tipo, isso é inútil. Ou, oh, eu 
vou encontrar alguma coisa que é difícil para eu fazer, porque isso significa que eu vou ter valor, que isso você, que eu, que eu vou ser importante em vez de. E se você puder escolher o que traz facilidade para você. O que é facilidade? Ah, oh, sim, vou falar essa palavra novamente. Alegria. Alegria. Alegria, o que traz para você alegria. Então, tudo que não permite você reconhecer o que é facilidade para você e o que traz alegria para você, do qual você pode fazer dinheiro, você vai, por favor, do Street Scrap. Certo, errado, bom e mal, pode pagar todos não. Curta os garotos, provades e além yeah. Eu amo isso. Porque, tipo... Sim. Ok, eu, só, eu não consigo me ajudar como fazer isso. Eu preciso fazer algo diferente. Você me faz um favor. Olha para olha o custo das coisas que você precisa fazer, usar para fazer isso. E olha para a quantidade de horas. E para você, isso é o que você iria chamar do seu custo. E, e se você estivesse cobrando, não sei, tipo, eu não sei quanto você quer cobrar por hora. Qual é o valor final? E olha para o preço disso e me fala, me diz qual é o preço. E vamos falar sobre o preço que você, na verdade, vai cobrar. Porque é você. Eu amo isso. Não, é, não se desvaloriza nenhum de vocês. E também não é sobre... Eu cobro 10 mil dólares. Porque você é tipo... É, tem, mas não desvaloriza... Seu... Sua... Quanto você é incrível. Sim, incrível. Ok, legal. Hum, obrigada. Isso foi em 30 minutos curtos, 56 minutos mais tarde. É rápido por si mesmo, então é incrível. Mas eu amo isso, Simone. Tipo, é tão prático e pragmático. É tão brilhante. E, e eu, pra mim, é tipo... E se a gente pudesse mudar nosso ponto de vista sobre que escolher ferramentas é e o que fazer o trabalho significa que vai, na verdade, nos dar mais facilidade pra mudar as coisas. Então... Muito obrigada, é incrível. E, gente, o, o, a classe de saindo ativos com alegria, se você, você vai fazer somente essa esse ano, se eu entendi isso certo, vai ser a única para o ano? Sim, legal. Então, isso é no dia 10 de abril, o link está abaixo. Eu quero dizer, o 10 de abril, o horário da Austrália, porque eu estou no futuro. Então, eu consigo falar para você sobre o futuro? É incrível. O futuro é incrível, ok? <risos> e tantas horas do mundo vão estar durante a noite então quando você clicar no link vai eu mostrar pra você então três, cinco chamadas diferentes eu espero adicionar um pouquinho mais pra elas porque eu quero que todo mundo faça a brincadeira de casa eu tô fazendo a demanda de mim que eu vou fazer a brincadeira de casa também porque mesmo que eu tenha dinheiro é tipo, você ainda tem esses, ainda esses momentos de pausa e você bate com a cabeça na parede então o que mais, o que mais, o que mais então eu vou fazer a brincadeira de casa com vocês e se o seu coração começar por ir, tipo, oh, eu não consigo fazer isso, você tá tentando essas razões justificativas para não escolher vir brincar com essa classe, se pergunta, isso é a vida que vai funcionar para você? Porque você precisa fazer essa escolha, não confie em mim, não confie no Graham, não confie em nenhuma dessas pessoas, confie em você e no que é verdadeiro para você. Mas eu vou estar aqui para você, vamos brincar! E com isso, uma, uma nota, você tem um exemplo maravilhoso do que o seu... Negócio de mentoria é com a Eliana, então eu só quero contar isso para você e, e levar para o mundo. Você tem mentorias de negócios disponíveis. Então, sim, gente, por favor, contatem a Simone, entra no site. Tem possibilidades super diferentes que estão disponíveis. Então, muito obrigada pelo seu tempo. E obrigada, tradutores, que eu não consigo ver. E obrigada, engajadores, vocês são incríveis. Eu estou tão grata por vocês. Então, muito, muito obrigada. Hum, adeus, gente! Tchau!